Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une, une toute nouvelle review de la gamme Africa Corps. Donc il s'agit du troisième set qui est sorti donc en mars 2020 euh, de cette gamme. Donc c'est le Sturm Geschütz 3 of Day. Donc euh, il s'agit de la référence numéro 2529 qui comporte 530 pièces et 2 minifigs. Donc comme d'habitude à l'arrière on retrouve donc une belle visualisation du char avec les deux figurines, donc euh, un chef de char et un soldat allemand. Donc on retrouve comme d'habitude sur la gauche un certain nombre de photos avec euh, les différentes fonctionnalités du char comme le compartiment moteur ou l'orientation du canon. On a également donc les dimensions qui sont présentes euh, ici. Voilà donc on se retrouve une fois le char entièrement monté. Donc si on s'intéresse à son histoire, euh, donc il s'agit plutôt d'un chasseur de chars qui avait été euh, développé initialement comme char d'appui euh, et de soutien donc à l'infanterie et il a été euh, de plus en plus utilisé plutôt comme chasseur de chars. Donc ce chasseur de chars a été construit à plus de 10 000 exemplaires, toutes versions confondues et donc ici on a affaire à une version D qui elle a été construite qu'à 150 exemplaires. Donc le, la structure de ce char a été installée sur la base d'un Panzer III sur lequel on a euh, installé donc un canon de 75 mm. Donc afin de pouvoir comparer les deux versions de Sturm Geschütz qui sont sorties par Kobe, donc je vous ai ressorti la version 2465 d'août 2015 qui permet de voir euh, donc les deux versions euh, côte à côte. Donc la version à gauche de 2015 euh, est une version G, quant à la version de droite c'est bien une version D comme, on, comme je l'ai dit précédemment. Donc la première et plus importante chose qu'on peut remarquer entre les deux versions, c'est la largeur globale du char. Donc elle passe de 14 tenons de large à 12 tenons de large, ce qui est une largeur plus cohérente par rapport à la taille du char, qui était un char moyen type Panzer III. On a également donc la largeur des chenilles qui a diminué avec le temps. Donc elle était précédemment de 3 tenons de large pour passer maintenant à 2 tenons de large. Donc si on s'intéresse aux côtés du char, donc on remarque aussi que le train de roulement a complètement changé entre les deux versions. On était précédemment sur des galets en, en une seule pièce plastique et des, des roues d'engrenage quasiment lisses. Et maintenant, sur la nouvelle version à droite, on a donc des roues qui sont complètement crantées avec des, des galets d'entraînement de qui eux sont composés de deux pièces avec une pièce caoutchouc qui sert de, de, de roues et de, de roulement. On peut également apprécier donc, euh, au niveau de la nouvelle version à droite euh, le travail euh, qui a été réalisé euh, au niveau du, du détail et surtout au niveau des compartiments euh, moteur et partie échappement qui n'étaient pas du tout présents au niveau de la version précédente. Donc si on s'intéresse au design général du char fait par Kobe, donc on se retrouve à avoir une, euh, un char et une silhouette qui est plutôt harmonieuse par rapport euh, au char réel. Donc euh, la superstructure a été globalement bien réalisée. On notera également donc, que c'est le troisième set qui comporte euh, le châssis entièrement de la couleur euh, sand, donc la couleur sable, par rapport au, aux autres chars où la structure était complètement noire. Donc on appréciera toujours autant le fonctionnement parfait des chenilles, avec un train de roulement qui fonctionne très très bien, même sur des surfaces très lisses. Donc on peut remercier les designers pour la création donc, de pièces entièrement crantées, qui donnent vraiment une fluidité parfaite au mouvement de la chenille. On notera bien sûr donc, la fonctionnalité principale du char, à savoir euh, le fonctionnement du canon de 75 mm. Donc c'est un canon qui, était, euh, qui équipait également les Panzer IV. Donc on a le débattement vertical ainsi qu'un léger débattement horizontal. Donc on appréciera toujours autant de la part de Kobe l'absence de stickers et le, le, la tempographie systématique des pièces. Donc c'est valable notamment pour la lucarne conducteur ainsi que pour l'insigne et la cocarde du, donc du char. Donc on notera également à l'arrière le rappel de la cocarde sur le char à ce niveau là. On appréciera bien sûr sur le dessus du char l'emplacement de deux trappes d'accès dans lesquelles on peut insérer donc deux personnages. Donc les trappes d'accès sont bien sûr fonctionnelles, on peut les ouvrir et les fermer à souhait. Également à l'arrière, on retrouve donc un coffre dans lequel on peut installer donc soit des outils, soit des, des accessoires comme ici une paire de jumelles qui est fournie avec et une grenade, une grenade à manche. Donc c'est toujours appréciable d'avoir des petits accessoires fournis avec. Donc Kobe a tendance à créer de plus en plus d'accessoires pour leur set, donc c'est plutôt très positif. 
Donc on appréciera également donc, la présence d'un outil sur le côté du char, donc un outil euh, type pied de biche. Et de l'autre côté du char, donc, on aura une, plutôt une caisse à munitions. Au niveau de l'arrière du char, donc, on appréciera donc, la présence de deux galets de remplacement, à gauche et à droite, ainsi que donc, le, le coffre qu'on a vu tout à l'heure, trois bidons de, de carburant supplémentaires, ainsi que les échappements moteurs qui sont modélisés de, de part et d'autre du moteur. Alors le petit inconvénient au niveau du moteur, on peut bien sûr ouvrir la trappe du moteur, par contre pour ce faire on doit donc euh, enlever le coffre ici et un des réservoirs euh, supplémentaires afin d'ouvrir le compartiment moteur. Donc au niveau du moteur, rien d'exceptionnel, on est toujours ici sur un 6 cylindres en ligne qui est euh, un moteur euh, utilisé par défaut sur euh, l'ensemble des, des sets euh, principaux de, de Kobe. Donc quasiment tous les chars et euh, même certains véhicules type Jeep. Donc enfin au niveau du bas de caisse arrière, donc on pourra apprécier donc, la présence de quelques points d'accroche de, et des points d'ancrage pour euh, éventuellement tracter euh, certains équipements euh, comme des canons ou des remorques. Donc si on s'intéresse au minifig, donc, je commence par le chef de char. Donc la tenue du chef de char n'est pas inédite, elle est déjà apparue dans un autre set comme le Panzer II précédemment. Donc par contre, euh, les lunettes sont différentes puisqu'ici elles sont tampographiées et c'est pas une pièce euh, souple en caoutchouc qui était euh, à part à installer euh, par la suite dessus. Donc il est équipé également d'une arme de poing euh, style euh, Mother. Donc la deuxième figue euh, est un soldat équipé d'une arme type euh, MP40. Donc pareil, c'est une euh, figurine qui n'est pas inédite puisque le, la tenue, le torse, est déjà apparu dans le set de 3 minifigs qui est sorti début 2020. Donc il est, euh, on peut noter euh, cependant qu'il a un casque avec une belle tampographie de l'armée de la IR. Donc voilà, si je peux rapidement conclure sur ce set, je trouve que Kobe a fait un super travail de modélisation avec des techniques de construction plutôt intéressantes, surtout au niveau du, de l'échappement moteur notamment. Donc euh, c'est un char qui est également de, équipé de beaucoup d'accessoires. Il fonctionne très bien, il roule très bien. Donc euh, Kobe a fait de, de beaux progrès là-dessus. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau produit à exposer et même euh, pour y jouer un petit peu avec quelques fonctionnalités intéressantes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires euh, dans l'espace des commentaires. Et nous on se dit à une prochaine fois pour la revue de nouveaux produits Kobe. Merci, à bientôt